herhangi iki nokta arasına bir doğru parçası çizilebilir. Değil mi? Evet, bu doğru. Aşağıdaki siyah noktalardan geçen ve birbirine paralel olan iki doğru parçası çizmemiz istenmiş. Bu iki noktayı birbirine bağlayan bir doğru parçası çizebilirim. Değil mi? Ve sonra da bu iki noktayı birbirine bağlarsam, bu iki doğru parçası birbirine paralel görünür, paralel olur. Eğer başka bir şekilde yapsaydık ve bu iki noktayı, bu iki noktayı birleştiren bir doğru parçası ve bir de bu iki noktadan geçen başka bir doğru parçası çizmiş olsaydık, bu iki doğru parçası için aynı şeyi söyleyemezdik, öyle değil mi? Yani paralel olmazlardı. Hatta bu doğru parçalarını uzatsaydık, bir noktada kesişeceklerdi, kesişirlerdi. O halde doğru parçalarını ilk hallerine geri döndürelim. Ha, bu arada önemli bir hatırlatma, bu çizgilere uç noktaları olduğu için doğru parçası deniyor. İşte buradakiler uç noktaları. Bu çizgiler, bu doğrular bir yere doğru uzuyorlar mı? Hayır. Yani hiçbir yöne doğru uzamıyorlar. Eğer bu bir ışın olsaydı, bir yönde sonsuza doğru uzayacaktı, bir doğru olsaydı da iki yönde de sonsuza doğru uzayacak ve uç noktaları olmayacaktı. Yerinde bir hatırlatma oldu, şimdi gelin bir alıştırma daha yapalım. Şekilde verilen ışını, A noktası uç olacak şekilde, evet bu şekilde ışını buraya uzatalım. Ve diğer siyah noktalardan birinden geçecek şekilde yeniden konumlandırmamız isteniyor. Güzel. Bir de ışının pembe doğruya paralel olması gerektiği söylenmiş. Burada iki seçeneğim var. Işın ya buradaki siyah noktadan geçecek, ama böyle olursa bir paralellik söz konusu olmuyor. Hatta ışınımız, ışın pembe doğruya dik oluyor. O halde diğer siyah noktayı deneyelim. Aynen bu şekilde. Şimdi ışınımız pembe doğruya paralel görünüyor. Bu arada bu bir ışın çünkü bir uç noktası var. Işın bu noktadan başlıyor. Hatta bu noktaya biz başlangıç noktası diyelim. Ve bu başlangıç noktasından bir yöne doğru, bir yöne doğru sonsuza uzanıyor. Mesela buradaki örnekte ışın sağa doğru uzanıyor. Sonsuza uzanan bir ışın, sonsuza uzanıyor. Vay be!